Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Nilüfer ya da Latince adıyla nimfea, süt havuzlarının vazgeçilmezi, narin ama gösterişli çiçekler açan rizomlu bir su bitkisi ailesidir. Ona lotus ya da su zambağı da denir ama siz bitki dostlarıma zambakları anlatırken bahsettiğim üzere zambak gillerle akraba bile değildir Nilüfer. Hatta gerçek lotuslarla yani nelumba türleriyle bile akraba değildir. Sadece nufar lotuslarıyla akraba aldıkları söylenir. Latince adını Yunan ve Latin mitolojisinin ırmak ve göllerde yaşayan sihirli yaratıkları su perileri yani nimfalarından almıştır. Nilüferleri ırmaklarda pek rastlanmaz çünkü çok akıntılı ve derin sularda büyüyemezler. Nilüferlerin yaprakları ve çiçekleri su üzerinde yüzerken gövdeleri su altındaki toprağa ulaşır. Nilüferin beyaz, pembe, mavi ve sarı tonlarındaki çiçekleri dönemsel olarak erkek ve dişi cinsiyeti taşırlar ve böcekler tarafından tozlaştırılırlar. Ödül almış birçok kültür çeşidi bulunan nilüferler bir süs havuzu için sadece birer süsten ibaret de değildir. Su yüzeyini kaplayarak güneş ışınlarının içeri girmesine engel olarak yosun oluşumunu azaltırlar. Yanı sıra suda yaşayan canlılar için de birer sığınak vazifesi görürler. Nilüferin taze yaprakları ve açmamış çiçek tomurcukları da sebze gibi pişirilerek yenebilir. Bitkinin tohumları da nişasta, yağ ve protein açısından zengin bir besindir. Nymphaea tuberosa türünün yumrusu tıpkı patates gibi yenebilmektedir. Antik Mısır'da sıklıkla süslemelerde kullanılan nilüfer çiçeklerinin Nil Nehri'nin dibindeki çamurdan güneşe uzanmaları, güneşin zaferini, bolluk, bereket ve yaratılışı simgeler. Nilüfer aynı zamanda hayat verici olarak adlandırılan Yukarı Mısır'ın sembolüdür. Mavi Mısır Nilüferi yani Nymphaea kerula sabahları çiçek açar ve gün batımında suyun altına batar. Fakat Beyaz Nilüfer yani Nymphaea alba tam tersine geceleri çiçek açar ve sabah kapanır. Bu Mısırlı için ölümden sonra hayatın varlığını sembolize etmekteydi. Firavun ikinci Ramses'in mezarında her iki Nilüfer türüne de rastlanmıştır. Kertlerin su tanrıçası Coventina'da bir elinde Nilüfer, diğer elinde bir su ibri ile tasvir edilir. Romalılardaki bir inanışa göre Nilüfer'in silkede bekletilen suyunu 10 gün boyunca içen erkek çocuklar hadım olurmuş. Belki de bu zavallılar Nilüfer çiçeklerinin uyuşturucu etkisiyle hadım edilmekteydi. Fransız empresyonist ressamlarından Claude Monet de Nilüfer çiçeklerinin konu edildiği tablolarıyla tanınır. Bu nilüferler bizzat ressamın Giverny bahçesinde bulunan süt havuzlarındaki nilüferlerdi. Bangladeş ve Sri Lanka'nın ulusal sembolü de nilüfer çiçeğidir. Nilüfer yetiştirmek isterseniz güneş alan ve birkaç metreden daha derin olmayan bir süt havuzuna ihtiyacınız vardır. Nilüferleriniz güneş gördüğü sürece çiçeklerini açmaya, bahçenize hafif ama güzel kokularını yaymaya devam ederler. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.